Итак, вообще индол 3 карбинол для тех, кто не знает, это биологически активные вещества, которые находятся внутри растений, собственно, крестоцветных. И основное, вот, что мы должны знать, Индол. Я просто буду говорить кратко индол и все, чтобы не повторять длинное название. Индол эффективно побеждает все виды эстрогенозависимых опухолей, как злокачественных, так и доброкачественных, которые поражают органы женской половой сферы, матку, яичники. Вот. То, что я буду перелистать сейчас, это доказано клинически. То есть очень много всего можете найти в интернет по поводу индола. Я просто все... Все это соединил вместе и даю вам общую выжимку, чтобы у нас было представление, с каким биологически активным веществом мы с вами можем работать, мы с вами можем пользоваться им и иметь очень серьезное влияние на наше здоровье и избавиться от разных болезней, в том числе и заканчивающихся смертью. И так дальше. Индол предотвращает образование опасных метаболитов процессе преобразования женских половых гормонов эстрогенов. Останавливаться не буду, это сложная тема. Способен индол предотвращать развитие всех видов опухолей, вызванных химическими канцерогенами. Вы знаете, что одна из форм рака – это канцерогенная форма. То есть это рак, который вызван канцерогенами, влияниями канцерогенов на наши клетки. Поэтому индол способен предотвратить развитие таких опухолей. Дальше индол охраняет клетки от проникновения в них ядов и канцерогенов, поскольку использует тот же рецептор на клетке мишени. Дальше индол обладает мощным противовирусным эффектом в отношении вируса папилломатоза человека ВПЧ и выбирает избирательную гибель клеток, то есть апоптоз, зараженных ВПЧ в том числе и клеток, подвергшихся опухоли трансформации, вызванной этим вирусом. Интересно, что Дол он обладает избирательной активностью в отношении именно опухолей, вызванных вирусом папилломатоза, в то время как здоровые клетки остаются нетронутыми. То есть это, знаете, простыми словами, химия, ну, ну как подобие химии, только химия отравляет все клетки быстрорастущие, почему у человека волосы выпадают, то здесь а, индол что делает? Он выборочно, он уничтожает только клетки, которые были мутированы или которые а, были а, активированы, а, изменены вирусом папилломатоза. Это очень интересно. Чтобы вы понимали, если у вас на коже есть папилломы, например, 5 папиллом, то у вас в кишечнике и вообще в теле их 500. Если у вас их на коже 100, то у вас их тысячи внутри. И, и вы знаете, что с некоторой формы папилломатоза вируса, э, папилломатоза э, вируса папиллома человека, э, который э, вызывает рак. Так что, друзья, индол это очень мощная естественное средство. Также индол блокирует синтез белка Е7. Кто из вас встречался с онкологией, не дай бог, вы должны знать, что это за белок Е7, который стимулирует развитие опухоли и нормализует. То есть индол, он блокирует этот синтез Е7 и нормализует метаболизм эстрадиола, что очень важно. И вообще индол обладает способностью тормозить рост многих видов опухоли. Вот так, чтобы попроще. Ну и последнее. И последнее, это очень интересное, последние исследования, которые доказаны на, на многими учеными. Индол подавляет более 48 штаммов бактерий Helibacter pylori. Слышали, да, такой бактерии, которая... Ну, в общем, многие случаи яз желудка, 12 кишки, гастритов, дуоденитов, рака желудка и некоторые случаи лимфом желудка, то есть связаны с инфекцией хелибактер пилори. То есть 48 штаммов бактерий, вот, а они, они блокируются и деактивируются э, индолом. 
Это очень важно, потому что кто из вас проходил курс лечения от Helibacter пилори, это сильнейшие антибиотики, которые имеют побочку, тяжелейшие антибиотики, которые курсом пьются, и они практически уничтожают микрофлору всю в кишечнике. Так что индол, представьте, он с этим, он прекрасно борется с очень многими видами, около 50 видов, штаммов точнее, Helibacter пилори. А также... Внимание, индол помогает регулировать сахар в крови. То есть люди, у которых проблемы, сахарный диабет, и вообще у которых сахар поднимается, вот, то есть им, для них просто это ну, спасение, включить в рацион крестоцветное. Ниже об этом поговорим. Также индол способствует укреплению иммунитета, потому что там много хролофила и так далее, и так далее. Ну, я имею в виду, когда вы кушаете цветную капусту, например, кушаете брокколи. Индол понижает артериальное давление. Индол положительно влияет на работу печени и воздействует на обмены эстрогенов в ней. То есть он выводит эти лишние эстрогены, что очень важно. Вот эти эстрогенообразующие фактор опухоли, которые вызваны изменением в гормональном фоне именно то, что не выводятся эстрогены, то как раз индол, он воздействует на вот этот обмен в печени, и эстрогены выводятся. Это очень важно, кстати, для мужчин очень важно, у которых идет подавление тестостерона, у которых ну, очень много эстрогенов, получается, индол помогает вывести эти эстрогены. Это, это здорово. Индол также обезвреживает продукты метаболизма, спиртосодержащих веществ. Вот. Это для тех из вас, кто еще до сих пор не облагоразумился и употребляет спиртное. Вот, он обезвреживает то есть продукты метаболизма этих веществ. Также индол на, наряду с другими еще полезными веществами, как бетаином, таурином, относится к группе мощных породных антиоксидантов препятствующих преждевременному старению. Это для тех из вас, кто желает быть не только сильным, но и здоровым, и жить долго. Кто думает о долголетии, о здоровой коже, о вообще здоровом организме, помните, что индол – это то, что нам нужно. Конечно, звучит так, что это какая-то панацея. Не панацея, но просто действительно это открытие века. И многие ученые с этим согласны. Это открытие века, когда открыли индол трикарбинол. Итак, еще последние пару вещей и пойдем и коснемся применения. Смотрите, индол также снижает уровень липопротеидов низкой плотности, холестерина в организме. Кто не знает, что это такое... Ладно, это длинная тема. У кого холестерин повышенный? Вот, если вы будете крестоцветный употреблять каждый день, будете э, налегать на брокколи, или будете, там, не знаю, бады какие-то пить, которые содержат индол, индол прикарбинол, то у вас, будет, э, у вас будет снижаться уровень этих липопротеидов, и холестерин в организме будет снижаться, что очень хорошо. Это профилактика тромбоза и разных-разных проблем с вашими капиллярами сосудами. Дальше, и я на этом закончу описание индола. Индол оказывает антигистаминное действие путем выведения аллергенов из организма. То есть это то, что нам нужно. Мы, мы засоряем себя в пище, всякие вредные вещества, всякие аллергены, которые в воздухе, эти выхлопные газы и так далее, и так далее, то вот как раз индол, он обезвреживает и выводит вот эти аллергены из организма. Супер! Давайте показания к применению. Смотрите, вообще вот сам индол или пищевые добавки с индолом, они очень сильно поддерживают здоровье эндокринной системы и у мужчин, и у женщин. Что это значит? Если у вас период менопаузы, неважно, женской или мужской, если у вас уже есть гормональные проблемы, если у вас уже есть разные-разные кисты, опухоли, липомы, папилломы, аденомы, фибромы, общем, все что угодно, вот, то как раз э, индол 
он с этим хорошо справляется. И чтобы вы знали, индол включен в комплекс препаратов во всем мире при лечении онкологии и разных заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин. То есть официально индол включен этот препарат, его используют и классическая медицина, и народная. Так что это проверенный, очень мощный, сильный, хотел сказать, лекарство. Это не лекарство, то есть это действительно классный продукт. Давайте сейчас конкретно об эффективности индола на конкретные болезни, чтобы вы понимали, вот, прошла клиника, и на какие болезни конкретно вот, индол очень мощно повлиял. В общем, сначала, а потом женщинами и мужчинами. Вот, в общем, для всех. Индол осуществляет детоксикацию организма. То есть он обезвреживает разные яды, канцерогены путем активации ферментов печени. Дальше. Вот он, естественно, детокс. Обладает антиэстрогенным эффектом. То есть снижает уровень женских половых гормонов. Из-за чего у многих женщин в период менопаузы появляются кисты, фибромы, фиброзные мастопатии и рак. Вот, разные проблемы с шейкой матки. Дальше. Индол снижает угрозу развития ряда гормонозависимых опухолей. То есть он останавливает их рост. Например, если у кого-то нашли какую-то опухоль, то если вы начнете налегать на крестоцветные, то рост опухолей будет остановлен. А это важно, потому что гибель человека происходит от того, что не останавливается процесс деления клеток. И, то есть происходит отравление организма, рост опухоли, давление на ближайшие органы, ну и так далее, и так далее. То есть очень здорово, что индол останавливает рост таких клеток. О, рост опухолевых клеток также останавливает инфицированным вирусом папилломатоза человека. Вот. Дальше. Является э, доказано э, э, средством, которое предупреждает развитие атеросклероза и снижает уровень э, холестерина. Мы об этом уже говорили. Вот. Теперь женщина. Индол эффективен при таких заболеваниях у женщин, как фибромиома матки, фиброзно-кистозная мастопатия, дисплазия и рак шейки матки и яичников, эндометриоза, гиперплазии, эндометрии, мастопатии, папилломатоза органов, органов женской половой системы, остроконечных кандилом, при избытке эстрогена и для очистки печени. Вот. Вообще, было очень серьезное масштабное исследование применения индол при Индола, давайте, чтобы не путаться, дала хорошие результаты при лечении цервикального рака, то есть рака шейки матки. И то есть это хорошие результаты, особенно при раке шейки матки. Как видите, вот вам и крестоцветные, вот вам и редиска, вот вам и брокколи, вот вам и капуста. Какие полезные биологические вещества содержат эти такие простые, казалось бы, овощи. По, мужчин, по поводу мужчин и перейдем к конкретным вещам, где его есть, как есть, каким образом, сколько нормы, сколько дозы, передозировка. Индол эффективен при таких болезнях у мужчин, как рак простаты, аденома простаты, гипертрофия, гиперплазия простаты, то есть изменение внешности, увеличение, ожирение по женскому типу, депрессия, Нарушение половой функции. И что важно для спортсменов. Спортсмены кто-то смотрит или будут смотреть. Индол снижает частоту преобразования тестостерона в дегидротестостерон. Это, есть, дегидротестостерон это плохой тестостерон. И вот эндол снижает вот это преобразование синтез тестостерона в дегидротестостерон. Это, это очень хорошо. И эндол также предотвращает нежелательное превращение тестостерона в эстрогены. Это вот многие спортсмены, а они ну, много усилий предпринимают, чтобы тестостерон 
не превращался в эстрогены, чтобы не было этой ароматазы. Вот. И, и разные химии пьют, и, и так далее, и так далее. Вот. Потому что нужно строение мышц, а не жира. Вот. Так что индол предотвращает вот это превращение. Так что это и получается и профилактическое хорошее средство против онкологии, опухоли, разных-разных проблем. Вот. Это, во-первых, лечебное средство, очень, во-вторых, точнее, лечебное средство, очень хорошее, когда уже у людей есть всевозможные опухоли. И это для спортсменов хорошо, так как это то есть, помогает им то есть, достигать спортивных результатов. Супер! Теперь давайте перейдем к источникам индола. Кстати, звук есть? Вы меня слышите? Нормально? Ну, надеюсь, нормально. Окей, okay. думаю, звук есть. Естественные источники индола. Для тех, кто позже присоединился, я скажу, что я здесь сделал выжимку из многих научных докладов, из научной литературы, зарубежных источников. Есть интересные сведения, нормы определенные, о которых больше нигде вы не узнаете, поэтому это очень полезно. Помечайте, где-то записывайте, вам это поможет. Итак, естественные источники индола. Индол присутствует в, в ряде пищевых продуктов растительного происхождения. И особенно источником этого вещества, продан являются некоторые виды овощных культур семейства крестоцветных. Запоминайте, брокколи, редис, редька, цветная, брюссельская, белокочанная капуста. Вот, также вот это фиолетовая капуста, я не знаю, как она правильно называется, но фиолетового цвета. Калераби, горчица и брюква. Вот это самые, так сказать, самые основные источники индолотрикарбинола. Ну и не только его, там, там много всяких еще веществ. Ну, как, так как тема у нас сегодня индол, поэтому мы говорим об индоле. И вот что интересно, индол вырабатывается, начинает вырабатываться при разжевывании во рту. То есть, когда вы начинаете жевать, там сложный процесс происходит, и там определенные молекулы лопаются, соединяются с другими, и начинается вот эта реакция, правильная реакция, он начинает выделяться, этот индол. Поэтому при разжевывании во рту и при действии желудочно-кишечного сока это вещество индол активируется, начинает функционировать. Мы уже, мы уже с вами выше говорили, как протектор клеток, защищая от свободных радикалов, детоксикацию проводя, и разрушая опухоли и так далее, и так далее. Поэтому нужно хорошо жевать. Вот когда вы будете кушать крестоцветные, запомните, жевать хорошо. Не так, как вы жуете любые овощи, не так, как вы жуете любую пищу. Жевать нужно хорошо, перетирать в рту в кашицу. Тогда, то есть, тогда будет максимальная активация индола. Запомнили? Нужно жевать, хорошо жевать. И эту кашицу проглатывать. Еще немножко о... Не будем обо всех критосветных говорить, сегодня будем говорить о брокколи больше. Потому что она лидер по содержанию индола. И если мы хотим индолом лечиться, то ли мы хотим индолом э, вести профилактику, то, ну, разумеется, будем говорить о продукте, который его наибольше содержит. Брокколи. И, кстати, не только брокколи богата индолом. Вы удивитесь, я вам просто засчитаю маленькую такую выжимку того, что есть в брокколи. И для меня это тоже было открытием. Если спросить у людей, где само больше витамина С, люди скажут в лимоне. Или ну, все что угодно будут называть. Но знаете, витамина С больше в брокколи. Вот. А это очень важный витамин. Вот давайте немножко статистики. Одна головка брокколи. Вот она примерно 500-600 грамм. Ну, я, я не знаю, маленькие ростки. Вот, нормальная большая брокколи. Примерно 600 грамм. Она содержит в среднем 
540 мг витамина С. То есть это 904% дневной нормы. Вот вдумайтесь. Вот такая головка брокколи. 904% дневной нормы витамина С. Вот кто из вас в виде БАДа употребляет витамин С, который неизвестно как еще усваивается. 904% вот такая головка. А если съесть немножко, получается немножко, пучочек, брокколи, это дневная норма витамина С. Витамин С – сильнейший антиоксидант, который защищает ваш организм от старения и от того, что раковые клетки хаотично не размножались. Витамин С – это очень серьезный протектор. Так вот, 904% дневной нормы витамина С в 600 граммах брокколи. Теперь смотрите, витамин К 772%. Вот в такой, э, такой головке брокколи. Витамин К, который останавливает кровотечение. Вот если у вас недостаток витамина К, то вы стечете кровью. 772%. Фолиевая кислота. Фолиевая кислота. 96% дневной нормы. Это очень важная кислота, особенно для беременных, которые, э, которые ждут ребенка. Э, вот. да вообще фолиевая кислота, она очень полезна для всех. Так вот, это... Практически 96, практически э, дневная норма фолиевой кислоты. Вы попробуйте еще найдите другую пищу. Вот. Так что там железо 25% дневной нормы, магния 32%, фосфора 40%, калия 55%. Ну, в общем, кладезь. Брокколи это кладезь, конечно, полезных микроэлементов. И, как я сказал уже выше, доказано многократно, что брокколи – лидер по содержанию индола. Сколько нужно съедать брокколи в день, чтобы вы взяли вот эту так называемую норму индола, чтобы был какой-то эффект. Нужно съедать от 250 грамм до 600 грамм брокколи в день. Запоминайте, от 250 грамм до 600 грамм. В американских разных научных источниках говорится о полторы о чашке, о полторы чашки. Знаете, запутаться можно. Поэтому вот я нашел нормальные сведения от 250 до 600 грамм в день. Но это вам решать, сколько вы сможете ее съесть. Разумеется, не за один раз. Вот. Но 600 грамм, чтобы вы понимали, это вот такая головка вот. Это вот такая головка. То есть за день, за день, за три раза человек запросто может съесть такой. Вот. Тем более, ну, это, говорю, максимум 600 грамм. А 250 грамм это вообще маленькая такая головка. Вот. Это зависит от того, вы кушаете для профилактики или вы э, то есть лечитесь. У вас какие-то опухоли, какие-то нарушения гормональные, и вы лечитесь. Поэтому вот тут, э, тут каждый человек для себя будет выбирать, сколько грамм нужно кушать. Вот. Но... Что-то еще интересное есть. На самом деле, там не только полезно индол внутри. Есть такое вещество интересное, сульфарафан. Запомните, сульфарафан. Вот, которое очень серьезно воздействует на раковые клетки, разрушает их, останавливает рост опухоли, разрушает сами опухоли. Короче, очень э, сильное вещество. Они вместе там. И индол, и индол, и сульфарафан. То есть они находятся вместе. То есть они в брокколи есть. Так вот, интересно, вот, что проростки семян брокколи содержат в 50 раз больше сульфарафана, чем зрелые овощи. И я смотрел классификацию очень многих... Э, лекарственных средств, которые приписывают при разных фибромах, мастопатиях, опухолях, онкологии и так далее, и так далее, вот, то там часто входит сульфарафан. Вот. Так смотрите, в семенах, в семенах в 50 раз больше, чем в зрелой ну, уже кочерышке брокколи. И интересный доклад я читал, это научный доклад. Трехдневные ростки сортов, например, брокколи и цветной капусты, содержат в 100 раз больше уровня 
сульфарофана, чем зрелые растения. Что это значит? Это значит, что э, можно взять семечки, то есть семена брокколи. О, сейчас не сложно найти в интернете информацию, как прорастить эти семечки. Три дня проращиваются, и вы получаете в сто раз больше концентрацию сульфарофана, чем уже в зрелом э, овоще э, брокколи. Это, э, возможно, вам это не нужно если вы не боретесь с такой коварной болезнью, как рак, разные опухоли. Но кто борется с этим, то уж лучше проростки есть, правда, чем, чем тяжелейшую химию принимать. Вот. Так что я расскажу сейчас о, о нормах. Вот. Потому что проростки, конечно, не концентрированы, нельзя их просто есть ну, мысками. Вот. Есть определенные нормы. По поводу передозировки. Капусту брокколи можно, в принципе, есть без ограничений. Вот. Были разные исследования, проводили, что передозировки нет. Но рекомендуют не употреблять более 600 грамм в сутки. Ну так, как предостережение. Не более 600 грамм в сутки. Это конкретно вот самого овоща брокколи. А вот ростки брокколи можно употреблять не более, запомните, 34 грамм в сутки всего лишь 34 грамма в сутки это маленькая горстка это, то, в сутки можно употреблять проростки, э, проростков именно брокколи ростков проростков ну не важно так что не превышайте эти нормы потому что э, ну, не все не каждый продукт который много съешь принесет пользу потому что были проведены э, опыты на, на мышах и когда им давали именно вот, ну, пропорциональную дозу, которую я вам сказал, только в соответствии с их телом, у них был позитивный эффект. Когда им давали просто мега дозы сульфарофана, вот, тогда у них ну, не было эффекта. Так что то есть, проростки можно кушать сколько угодно, но не более 34 грамм в сутки. Напомню, зрелые брокколи, плод не более 600 грамм в сутки приготавливать приготовление как правильно готовить люди по ошибке просто варят для том что ее нельзя варить когда брокколи варится то разрушаются энзимы когда вы кушаете вот как я говорил выше когда вы пережевываете тогда начинается процесс выделения индола и сульфарофана вот. И не только, там еще, там разные, просто это там такие названия, что язык можно сломать. Но чтобы вы понимали, что должен присутствовать, должны ферменты присутствовать, энзимы. И вот когда вы варите, энзимы убиваются, получается, вы, ну, конечно, возьмете что-то полезное, но очень мало возьмете полезного с, с брокколи. Поэтому брокколи лучше всего просто обдать кипятком. Я видел очень много исследований, видел разные графики, варили одну минуту, две минуты, три, парили, о, вернее, отпаривали, э -э, пассеровали, в общем, разные-разные. То есть самый лучший результат э, был, когда просто обдали кипятком брокколи. Ну или в крайнем случае отварить на пару, но не более двух минут, одна-две минуты просто подержать на пару. Вот, чтобы она чуть-чуть ну, там микробы убить и немножко такое обеззараживание произошло. Ну, в принципе, сырую можно кушать, но хотя кипятком лучше отдать, чтобы она же росла, неизвестно чем ее брызгали, поэтому я обдаю кипятком. Вот. Ну, вот это главное по поводу употребления. Вот главное ее хорошо пережевать, потому что она жестковатая, там очень много клетчатки. Если у вас язва, если у вас ну, какие-то проблемы с кишечником и так далее, и так далее, запоры и все остальное, будьте аккуратны, потому что там это очень много клетчатки. Это неплохо. Это хорошо, что это, это много клетчатки. Это, это полезно для организма. Ну, просто имейте в виду, что пережевывать нужно хорошо, вот. Также вместе с пищей принимайте, с жидкой пищей, то есть не сухомятка какая-то, ну, чтобы не было запора, еще чего-то. Но это только для тех людей, говорю, у которых есть проблемы с стулом. И хранить. Хранить брокколи нужно в холодильнике. 
по поводу замороженных брокколи. Лучше, конечно, брать брокколи в естественном виде, то есть в таком в сыром виде. Держать его в холодильнике и просто отрезать нужное количество и съедать. Это наилучший вариант. Вот. Замороженное, если вы сами заморозите, сами, послушайте, если вы купите сырую, допустим, на базу поедете и закупите много, и заморозите в морозилке, это будет полезная капуста. То есть вы когда разморозите немножко, съедите, это будет полезное. Но капуста брокколи, которая продается в пакете, как замороженная в супермаркетах, вы должны понимать, перед тем, как ее поместить в пакет, она проходит кратковременную термическую обработку. Это происходит специальное обеззараживание, чтобы она там не заплеснела, чтобы она также напиталась водой, ну и там, чтобы она при транспортировке не, не у нее она не крошилась. Ну, короче, там свой технический процесс, они ее, так сказать, есть, есть такой специальный термин, вот, они, они, они ее подвергают такому быстрому нагреванию. И как раз во время этого нагревания много энзимов то есть уничтожается. Так что, друзья, вот, любая будет полезная. Но кому нужен максимальный эффект, кто борется с опухолями, с папилломатозом, кто борется с менопаузой и разными-разными серьезными болячками опухолями, то, конечно, сырая, только сырая. Вот. Дальше. Я понимаю, что у некоторых, возможно, даже сложно и купить брокколи, потому что она не сильно популярна. Она, знаете, еще нужно приучиться ее есть. Она, она не всем нравится. Поэтому как альтернатива можно использовать биоактивные добавки к пище. То есть БАДы можно использовать. Давайте буквально немножко о БАДах, потому что БАД, ле, БАД легче. Там уже 200 мг. Человеку нужно 100 мг индола в день для того, чтобы ну, он совершил нужное лечебное или профилактическое действие. А если 200 мг индола, тогда это уже будет терапевтическое, конкретно будет лечебное действие индола. И большинство добавок, которые на рынке, они содержат 100 или 200 миллиграмм индола на одну капельку. Я не буду рекламировать никакую компанию. Вот. У вас есть интернет, есть мозги, есть отзывы. Узнавайте, читайте. Вот. Не хочу никого рекламировать. Вот. Но индол, трикарбинол в БАДах тоже хорош. Вот. Кому сложно есть такую капусту, кому сложно Вообще крестоцветные есть, проблемы с желудком, какие-то язвы. У кому, кому сложно, то есть вы вкус не перевариваете, или вам просто неохота заморачиваться, значит покупайте БАД. Просто в интернет вбиваете, где-нибудь на какой-то площадке торговой, индол 3 карбинол Вбиваете, вот, единственный совет, покупайте американские, то есть американские компании, которые проверены давно на рынке, вот, покупайте э, э, продукт э, э, БАДы с, э, с индолом, которые сделаны именно в США, потому что бывает, э, компания США делают в Европе или какой-то другой стране мира. Это может быть качественный продукт, может быть некачественный, потому что в Соединенных Штатах вот, там, там немножко пожестче контроль, например, чем в Азии. Поэтому берите штатовское. Если, если есть возможность, заказывайте на iHerb. Вот. Вам это обойдется в дешевле на 30-40%, чем вы купите здесь. Но там тоже своя возня, нужно научиться еще там покупать. Поэтому, в принципе, большинство этих э, фирм, э, контор, я называю не только фирм, которые торгуют здесь американскими витаминами, БАДами, они все равно закупают на iHerb iHerb многие. Так что, в принципе, они за вас всю эту работу делают, а вы за это просто переплачиваете. Как получится, так и делайте. По поводу приема. Смотрите. Дозировка. Есть разные дозировки. Вам с научных источников расскажу дозировки. Это более, точнее, правильная информация, чем вы можете прочитать даже на коробочке самого БАДа. Итак, для профилактики вот этих указанных заболеваний, о которых я говорил выше, 
взрослым назначают одну капсулу два раза в день во время приема пищи. Еще раз, для профилактики вот этих разных заболеваний опухолевых, одну капсулу два раза в день во время приема пищи. То есть утром и вечером по одной капсуле приняли. Длится этот курс примерно 2-3 месяца. Вот в отношении индола это не, не средство, которое действует быстро. Вот это не, не, то есть оно действует накопительно, оно работает путем накопления в организме. Поэтому не менее 2-3 месяцев. Потом делается месяц перерыв и можно еще повторять. Теперь при конкретных миома матки, аденома простаты, эндометриоз, дисплазия шейки матки, мастопатия, вот, ну и подобные вот, уже опухолевые образования, принимают две капсулы два раза в день. То есть если в одной капсуле я говорил ну, в среднем 200 мг индола, то в двух капсулах 400 мг индола. То есть получается терапевтическая норма 400 мг индола в день. Тоже принимается время приема пищи. Но не менее 6 месяцев. То есть это действительно не дешевое удовольствие. Вот это нужно принимать 6 месяцев. Вот. Хотя борьба с опухолями намного дороже. Борьба с раком намного дороже. Чем? Вот. Ну, например, на рынке, я вам сейчас сразу скажу на, на скидку, что я изучил все на рынке, которые есть БАДы. Вот. Я говорю, для украинцев, кто в доллары не буду переводить, для украинцев говорю, если кто-то с другой аудитории, с другой стороны, то пересчитайте. Вот. Вот. Качественные индолы, вот, которые в БАДах продаются на те, сегодня на, на площадке, американские, я только буду брать, а они идут 60 примерно капсул в, в баночке. Вот. И примерно от 400 до 800 гривен. То есть самое дешевле качественное я находил 400, ну 400 с хвостиком, 440-450 гривен. Одна баночка, в которой 60 капсул. То есть это на один месяц. Вот так, что вам попроще. На один месяц. Вот. И максимум 800 гривен. Это сетевые компании, катами своя накрутка. Вот. И 800 гривен. Ну вот, вот примерно рассчитывайте. То есть вот таких баночек для профилактики нужно человеку 3 купить. Вот. Дорого это или дешево, но это вам решать. Вот. А лечиться нужно 6 таких баночек. Вот. Но все равно, учитывая, еще раз говорю, если, если речь идет об опухолях, то о вот этих операциях, то это, это недорого считать. Вот. Я считал, если кушать, просто капусту саму покупать. Считал, вот, высчитывал граммы, сколько там индола, сколько нужно капусты в день съедать. Я посчитал, практически одно и то же, и капуста даже чуть-чуть дороже получается. Так что... В принципе, из-за того, что индолы делают из, из семян, они этим дешевле у них получается, ну, бат получается сделать дешевле, чем, чем кушать с капустой. Разве что капуста у вас своя растет. Или вы можете оптом закупить ее где-нибудь на базе, а не в супермаркете. Вот тогда у вас цена приравняется. Ну, в сравнении, если я пошел в супермаркете, купил, и я высчитал, сколько индола в баде, то в баде получается дешевле. Вот так ну и возни меньше, получается, эту капсулку выпил и забыл. А то же прокипятить надо, ну, точнее, надо кипятком аж парить, в магазин нужно сходить купить. Вот. Но я не рекламирую БАДы ни в коем случае. И еще, если кто-то борется дозировкой, если кто-то борется конкретно с папилломовирусной инфекцией, от вас папилломы, то ли у вас анализы показали, то ли вы и так знаете, у вас на лице, на шее где-нибудь, на гениталиях, то при папилломовирусной инфекции принимает две капсулы два раза в день на протяжении трех месяцев. То есть так само, как при опухолях принимают, только не 6 месяцев, а 3 месяца. Ну вот это такие вот научно доказанные дозировки. Вот это взял все из научной среды. И это вот то, что поможет. Вообще устойчивый эффект от, от лечения индолом 
обычно достигается после приема не менее 6 месяцев. Потому что уже более 20 лет исследования эндола все-таки достигается эффект не раньше, чем 6 месяцев. Так что, ну точнее, полный эффект. Вот если у кого-то есть опухоль, то ну, только через 6 месяцев можно делать выводы, ну что с ней произошло. Потому что так он делает. По поводу передозировки давайте. Я уже еще немножко и закончу, если будут какие-то вопросы. Кстати, кто спрашивает, запись будет? Ну да, вот она, эта запись идет сейчас, и она здесь, <смех> она останется здесь. Давайте передозировка. Смотрите, как я уже говорил, дневная норма индола 3 карбинола 100-200 мг в день. Это именно индола, сейчас не капусту говорю, а само вещество. Это 100-200 мг в день. Лечебная норма, запоминайте, 500-600 мг в день. Это когда вы лечитесь уже. Хотя, согласно клиническим испытаниям, даже когда доза превышала 400-600 мг, не было никаких побочных эффектов. И я смотрел на разных баночках, на БАДах Индола, там дневная норма написана не, то есть нет дневной нормы. Потому что но этот продукт, который ну, считается им отравиться, ну, невозможно. Потому в БАДах нет не указанной нормы. Вот. Так что, э, если серьезные опухоли, онкология, то, э, так сказать, против, противоопухолевая доза может достигать и 1000 мг в сутки индола. Главное разбивать несколько приемов. В таком случае не было... Ну, доказано клинически, не было никаких э, побочек, никаких серьезных веществ. Я в этом случае даже одна, и сам, одна врач онколог, она давала вебинар, и она рассказывала, что э, такой случай пациентки был. Это, конечно, не показательный случай, но так вот для, для общего развития. Она говорит, что э, ну, женщина лечилась и оставила дома на тумбочке вот этот капсулки с эндолом, трикарбинолом. И ребенок дома, маленький, 6, кажется, лет, я не помню, в общем, примерно такого возраста, он, ну, он взял их и просто целую жмень выпил. Он там просто выпил 2-3 тысячи миллиграмм в сутки. То есть он просто бешеную дозу выпил. Они перепугались, она позвонила сразу ей, говорит, но так как она купила эндол, у этого онколога, она позвонила и сразу начала говорить, что, что делать сейчас, скоро вызвать или что. Она говорит, да нет, это же эндол, ну что там, ну, то есть это крестоцветный, по идее не должно ничего быть, давай посмотрим. И она говорит, ребенок просто, ну, покакал хорошо. Хорошо покакал и все. Вот. Ну, пронесло ребенка и все. Так что действительно это, знаете, в отличие от химических препаратов, это действительно находка, открытие Открытие века. Вот этот эндол. И хорошо, что его так вот открыли. Вот. И как я уже говорил, вот что с проростками нужно быть аккуратным. Кто из вас будет, если проростки употреблять. Вот оно, конечно, удобно. Их совсем немножко нужно. И дешевле. Купил проростки, прорастил и все. Это дешевле, чем брокколи покупать. Но там не более 37 миллиграмм в день. Не более 37 миллиграмм миллиграмм в день. Побочные действия эндола. Вот. Поверите, не поверите, но на всех БАДах и на форумах научных пишут, что эндол не имеет побочных действий. Так что, ну вот так. Поэтому его можно применять как длительное, длительное время, как для профилактики, как для лечения. Вот. Единственное, может быть, чисто гиперчувствительность человека к, каком, ну, к самой капусте. Вот и все. Вот. И кормящие, ну, разумеется, беременные, кормящие грудью, это всегда ну, нужна консультация с врачом. Ну, чтобы нам молоко какое-то влияние не оказало. И э, последнее. Хранить индол. Именно индол, если вы купили в баночках. Капусту мы уже говорили, нужно просто в холодильнике хранить. А вот сам индол в капсулах нужно хранить в морозилке. Или в самом холодном месте холодильника, или в морозилке. То есть так сохранятся его полезные свойства. 
Вот так. Многие, кстати, об этом не знают. На баночках об этом не написано. Но так его качество ухудшается. Так что, подводя итоги, я могу сказать так, что если вы хотите максимальный эффект, максимальный взять от брокколи, значит, покупайте ее свежей. Вот. Что было дешевле, покупайте ее оптом. Заморозьте ее, чтобы она не пропала. Размораживайте нужное количество. Вот. Обдайте кипятком. Хорошо пережевывайте. Вот, в кашицу вместе с пищей. Вот, три раза в день или в два раза добавляйте. Вот вам будет максимальный эффект от употребления брокколи. Если вы употребляете или приобрели бат, то покупайте америка, американских производителей. Покупайте в стеклянной банке. Вот, покупайте, чтобы дата изготовления была... Ну, чтобы они были максимально свежими. Храните в самом холодном месте холодильника или в морозилке. Принимайте согласно ну, вашим, вашим потребностям. Ну, не более принимает БАДы два раза в день. Просто то ли по одной, то ли по двум, по две капсулы. Выводы. И отвечаю на вопросы. Это индол мощная антиопухолевая и антираковое средство. Мы с вами убедились вот, согласно клиническим и научным многочисленным исследованиям в интернете. Очень много информации по этому поводу. Так что это профилактика любых новообразований, разных разрастаний, тканей в организме, папиллома вируса и все возможности возможных опухолей. Принимайте его Будьте здоровы, вот. противопоказаний практически нет. Так что, друзья, ну, думаю, вам был полезен этот вебинар. Думаю, что-то интересное вы узнали. Вот я лично много для себя интересного открыл про Индол за последнюю неделю. Вот. Сегодня только купил себе, пошел очередную порцию брокколи. Вот. Также еще купил себе американские бат с Индолом. Да, вышлась такая штука классная, что бы ее не употреблять. Вот. Для здоровья не жалко, только бы быть здоровым. Вопрос, консервированная брокколи полезна? Вот. Так как, отвечаю, Дмитрий, так как термически э, разрушаются ферменты, вот, которые участвуют в выработке индола, то есть энзимы разрушаются, поэтому консервированная брокколи она теряет очень много полезных свойств. То есть витамины какие-то останутся, разумеется. Вот, какие-то. Вот, витамин С, например, разрушается при термической обработке. Поэтому делайте выводы. Вот, чем естественнее то есть брокколи, вот, максимально, чтобы она была сырой, тем мы можем взять все ее полезные свойства. Вот еще вопрос. Ну, тут от, от Владимира такой комментарий. Цена примерно 2000 рублей вот, за деньги здоровья не купишь. Да, рак это последний звонок для человека, чтобы он задумался. Да, это правда. То есть здоровья не купишь. Действительно, просто за деньги не пойдешь в магазин, не купишь. Его нужно вот покупать сейчас, инвестировать в здоровье. Иван спрашивает. Кстати, я через минут 5 буду заканчивать вебинар, так что есть вопросы, можете спросить. Потому что я все равно все не охватил, слишком большая тема. У моего дяди рак кишечника, был спортсменом, голодал 40 дней, из четвертой степени рака перешел во вторую. США живет сейчас. Мне интересно, почему? Может быть, от застойных явлений в ЖКТ? Смотрите, есть просто разные виды рака. И потому вот ему просто, в его случае, вот была такая форма рака, вот я еще хочу, чтобы вы это услышали, вот у него была такая форма рака, когда он, скорее всего, у него была именно вот по поводу, ну, именно не папиллома вирус, то, что он бы голоданием с ним не справился, хотя, может быть, иммунитет укрепился, но у него, скорее всего, была причина токсическая, когда организм очень сильно, ну, токсинами загрязнен. Ну, возможно. Я не знаю, это так размышляем вслух. То когда он 40 дней голодал, получается, организм избавился от токсинов, 
То есть вот этот сбой в иммунной системе, он произошел и был рак. Этот сбой, он был ликвидирован, и иммунитет просто то есть начал ну, вас восстановление, потому что четвертую степень сняли, то есть на вторую перевели, значит, значит опухоль уменьшилась, значит метастазы нету или их стало меньше. Так что это может быть да, застойных явлений в ЖКТ, зашлакованный грязный организм. И поэтому то есть просто разные формы. Главное определить, какая форма рака. Потому что если другая форма рака, то если человек будет 40 дней голодать, он еще быстрее умрет. Вот. Поэтому тут, тут просто, значит, вот он нашел свой правильный способ. Ну что, друзья, оставайтесь здоровыми, ешьте брокколи, ешьте крестоцветные, давайте налегайте на редьку, на редиску, на все виды капусты. Я пошел на рынок, закупил у меня сейчас все, что можно. Все крестоцветные у меня в холодильнике сейчас. И прямо сейчас я заканчиваю вебинар, пойду ужинать. И что, что вы думаете, я буду есть? Я буду есть рыбу, есть сель домашняя, которую мы сами делаем. И будет тарелка разной зелени, половина из которой будет крестоцветная. Вот так. Будем, здоров, будем здоровыми, живыми. Вот. Пишите в комментариях еще, какие темы вы хотели бы поднять. Вот. Будем учиться с вами, как жить здоровыми. Будем инвестировать в здоровье. Так что желаю всем вам достичь. Вот нужных ну, как целей, которые вы поставили. Будьте здоровы. Пока-пока всем.